கந்தம் கந்தம் இரண்டு அத்தியாயம் ஒன்பது சதுஸ்லோகி பாகவதத்தை பற்றியான இவிட பறையான் போகுது சுகதேவன் பறையான் ஆதிதேவமாய பிரம்மதேவனு சிருஷ்டிக்காகாரமாய ஜானம் கிரகிக்குவானாயில்ல அப்போ பிரம்மதேவன் என்று வந்தால் ஆதி தெய்வமானு பறையான் எந்தோண்ட ஆதி தெய்வம் என்று பறையுது எல்லாடத்தும் ஆதி தெய்வம் தானே சில இடத்து நாராயணம் என்று பறையும் இவிட ஈ விஷயம் பறையும்போ அதேத்தின் என்ன பிராதானியம் கொடுக்கும் எந்துகொண்டு வச்சால் பிரம்மம் நிர்குணமான அப்போ ஏதில் நின்றானோ பிரபஞ்சம் உண்டாய மாறியது அதான் பிரம்மம் அதனிவிட நாராயணன் என்ற நிலையிலான சித்திரீகரிக்கிறது எந்திரி வேண்டி என்று வச்சு கழிஞ்சால் இத்தையே உள்ளு பாகவதேவ எழுதியது கிருஷ்ணனை பிடிச்சு கொண்டாண் அங்கே பறிச்சு கொண்டு போய எல்லா இடக்கு கிருஷ்ணனை வச்சு கொண்டு பறஞ்சு கழிஞ்சாலே ஜனம் வாய்க்குள்ளு அதுகொண்டா பாகவதம் எல்லாவரும் கொண்டு நடக்குது அதுவும் கிருஷ்ணன்ற மாத்திரே எடுக்கணும் பாக்கி உள்ள எடுத்து கடையும் அப்ப வேதவியாசன எந்தானோ உத்தேசிச்சு அதொன்னும் நடக்கா போகுதில்ல பக்ஷே என்னாலும் பாகவதம் எடுத்து வாய்க்குன்னவர் வாய்க்கும்போ இதிலேக்கு சிரத்த வருவல்ல இவர் பிரபாஷணத்தில் அது உபயோகிக்கில்லெங்கிலும் கிருஷ்ணன்ற மாத்திரம் எடுத்து பறையெங்கிலும் ஆரங்கும் பாகவதம் எடுத்து வாய்க்கிறது இதெல்லாம் காணுவல்ல அதுகொண்டல்ல எனக்கும் காணாம பற்றியது அங்கே இருக்கும்போ சிருஷ்டி நடத்தும்போ பிரம்மதேவனான ஆத்தியத்த கட்சி என்று பறையும்போ வேதம் அல்ல பிரம்மம் ஆ பிரம்மனத்தையான நாராயணாயிட்டு சித்திரீகரிச்சிருக்கிறது இதில் ஆ நாராயணன் ஆத்தியம் செய்யுது சிருஷ்டி நடத்துகையான அப்ப சிருஷ்டிக்கு பின்னிலுள்ள சக்தி விசேஷமான பிரம்மதேவன் அப்ப பிரம்மம் வந்து ஒரு சக்தி விசேஷமான அதெந்தாணுன்னு நமக்கு சயின்ஸிலோட்ட வேதத்திலோட்ட தான் பின்னீடு காணாம் இவிட ஒரு கதாபாத்திரமாயிட்டு அவதரிப்பிக்க கண்ணு மூக்கெல்லாம் வச்சிட்டு அவதரிப்பிக்கும் அப்ப பிரம்மதேவனாயிட்டு பறையும் காரணம் நமக்கு மனசிலாக வேண்டியது நம்மளை குட்டிகளமாரி இவருடைய மனசாண நமக்குள்ளது நமக்கு கதை பறஞ்சாலே இப்போதும் கதை கொண்டான எல்லா எத்திர வலிய குருவானங்கி ஈ கதையும் கொண்டாணு நடக்கும் காரணம் நமக்கு கதகளிலே போகா பற்றுள்ளு அதிக அப்புறம் போகிறீங்களே சயின்ஸிலேக்க போகிறீங்களே குறச்சு பாடாணும் பக்ஷே இதிலோட்ட சயின்ஸ் தான் பறஞ்சோண்டு வருது அது நமக்கு காணும் இதுவரை கண்டதும் அது தான் இப்போ பிரம்மதேவன் எந்த பற்றியில்ல ஞானம் ஈ சிருஷ்டி நடத்தானுள்ள ஞானம் அத்திர வியக்தமாயில்ல அதில் நின்று எந்த ஆசயமா நடக்குது எந்த சிருஷ்டி நடத்தண்டிக்கு எந்து போகணும் சயின்ஸ் வேணும் சயின்ஸ் இல்லாதே ஒன்றும் சிருஷ்டி நடத்தான் பற்றும் அதாவது என்னையும் சிருஷ்டிச்ச தாராளமுள்ள பிரம்மதேவ தானே அப்ப எந்த சிருஷ்டி கட்டையிலே மனுஷரை சிருஷ்டி கட்டிக்கு எந்து போகணும் அதிக அத்துள்ள ஜனிதக கடனையும் எல்லாம் அறியணும் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி கட்டிக்க பிரபஞ்ச கடன முழுவ அறியணும் தன்மாத்திரை வஸ்துக்களை சிருஷ்டிக்கள ஆற்றத்தை பற்றி அறியணும் தன்மாத்திரை பற்றி ஈ சயின்ஸ் முழுவ அறிஞ்சாலே சிருஷ்டி நடத்தா பற்றுள்ளு ஒன்னு விட்டு மேக்ஸ் ஈ நாட்டிலுள்ள மேக்ஸ் முழுவ அறியணும் ஆர்த்த பிரம்மதேவன் இப்ப அங்கே ஒரு பரவசனாகுந்த சம்சயம் ஒன்றும் இல்ல காரணம் இன்னுள்ள டாக்டர்மார்க்க போலும் ஜனிதகடையிலூட பூ பூர்ண ரூபம் இப்போழும் அறியில்ல எங்கேயான கிரகங்கள் நம்மளை சரீரத்தை நியந்திரிக்கிறது இப்போழும் டாக்டர்மார்க்க கிடையட்டியிருக்கில்ல இத்திர காலாயிட்டு இனி பிரம்மதேவன் இதெல்லாம் அறிஞ்சு உண்டாக்கண்டிக்கில் கொஞ்ச பாடுபட்ட பரிபாடி என்ன அத்திரம் எழுப்பத்து நடக்குதில்ல அப்போ அவன் அதே ஆயிரம் வருஷம் தோழம் தபஸ் செய்து எல்லாம் பறையுந்துண்டு அதே தபஸ் செய்யா தொடங்கட்ட ஆ தபஸ்ஸின் செய்யான்னுள்ள புத்தி போலும் அங்கேயிருக்கில்ல என்னான்னு இவிட பறஞ்சு கொண்டு வருது பக்ஷே ஒன்னும் மனசிலாக்கேண்டது பிரம்மன் தண்ணியானி பிரம்மதேவனாயிட்டு மாறியிருக்குது அல்ல நாராயணனு பிரம்மதேவனாயிட்டு மாறியிருக்குது அப்போ அதேத்தின் சிருஷ்டி நடத்தட்ட அதேத்தின் இதொன்னும் அறியில்ல எந்த அறியுந்தோ ஒரு அர்த்தம் இல்ல எந்தினா இதனை கதாபாத்திரங்களை வச்சு பறஞ்சு தருந்தது நமக்கு அதிலே பின்னிலுள்ள ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கதரூபத்தில் பறஞ்சு தரா வேண்டியான அதுகொண்டா வளர்ச்சி கட்டியே வரும் நம்ம ஆகாம்ச இதே கிடா வேண்டியிட்டு எந்தா பறஞ்சதுன்னு வச்சால் அங்கே அங்கே இருந்து பரவசனாய் திரிக்கையாண எங்கே எந்த ஜோலியை இதத்தில் உண்டாக்கண்டது பிரபஞ்சம் முழுவதும் உண்டாக்கண்டது இப்போழும் உண்டாகிக்கொண்டிருக்க நம்மளோட்ட ஆ சிஸ்டம் உண்டாக்கண்டிக்கல அதேத்தில் ஒரு பிடியில் அந்தம் விட்டு இருக்கும்போது தூரத்து ஒரு சப்தம் கேட்டு சப்தம் கேட்டு அசரீரி பதினாறாமத்தை இருபத்தொன்னாமத்தை அட்சரை சேர்த்து வச்சா கிட்டுன்னது ஋ஷிகൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ദിവ്യമായ ഒരു സാധനമാണ് അതെടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചോ 16ാമത്തെ ഇരുപത്തി എന്തിനെ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് ഇരുപത് ഉള്ള കാര്യം അങ്ങ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വില ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആകാംക്ഷണം നമ്മളോടെല്ലാം അവിടെ നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും സംശയമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 
ഒന്ന് ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാംക്ഷ ഋഷികൾക്ക് പോലുള്ള ദിവ്യമായ കഴിവുകളും പതിനാറാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അക്ഷരം എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോ ഞാനും ഇരുന്നോണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എണ്ണുന്ന മാതിരി എണ്ണി നോക്കി അല്ലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡിയിൽ എണ്ണിയാ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാല് അറിയാം അപ്പൊ പതിനാറാമത്തെ ഇത് സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയതാണെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് എന്തായാലും മലയാളത്തിൽ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാലും പതിനാറാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെയും കിട്ടുന്നത് താപ്പാണ് തപ അപ്പോൾ ഇത്രയും പാടുപെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആൾക്കാർക്കല്ല അതാണ് ഋഷികളുടെ ദിവ്യമായ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തപസ് തപസ് ഭയങ്കരാണ് ഋഷികളെല്ലാം ഭയങ്കര അങ്ങ് തപസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് ഋഷികളുടെ സാധനമാണ് നമുക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ബാധകല്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മളെ പോകുന്നത് കാരണം ഇത്രയും പാടുപെട്ടിട്ടാണ് ഈ തപ അപ്പൊ അവരെന്തിനെ ഇത്രയും ദിവ്യത്വം കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ എല്ലാം മാഹാത്മ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ല ആദ്യം തന്നെ തപസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അങ്ങ് ചോട്ടിലോട്ട് കെട്ടും ഈല കെട്ടും ഈല അങ്ങ് കെട്ടും വലിയ വിലയുണ്ടാകും ഈ എണ്ണുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ തപസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തപസ് നമ്മള് എല്ലാം തപസ് ചെയ്യുന്നത് ഋഷികളും ചെയ്തത് തപസ്സാണ് എന്താണ് തപസ് ഒരു കാര്യം ലക്ഷ്യം നേടണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മനസ്സിലായിട്ട് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ നാരായണിട്ട് തരും കവികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇരുന്ന തക കുറെ ചെലവർ കഞ്ചാവ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ആലോചിക്കുക ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കും കവിതകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും ഒരു വീട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ ദിവസങ്ങളോടോ മാസങ്ങളോടോ അറിയില്ല എന്തെല്ലാം ചിന്തകളായിരിക്കും മനസ്സിലൂട്ട കയറി പോവുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് അക്കൗണ്ടൻസി എല്ലാം അറിയണം കാരണം പണത്തിന്റെ ഇത് പണം പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ആളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നറിയാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മനസ്സിലൊരു രൂപം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും അതാണ് വീടായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതാണ് തപസ് ഋഷികൾ ഇതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേദവ്യാസൻ ഇതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്താ ചെയ്ത വേദവ്യാസന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ സയൻസ് കുറെ ഋഷികൾ ഉരുവിട്ടിട്ടല്ലേ എഴുതി വെച്ച കൊറേ സയൻസുകൾ എല്ലാം കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മാത്സും ആസ്ട്രോണമി എല്ലാം ജനിതഘടനകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വലിച്ച് വാരി വലിച്ച് എഴുതി ഇട്ടിട്ടിരിക്കുക വേദവ്യാസം ഇതിനെല്ലാം വിഭജിച്ചിട്ട് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി ബോട്ടണി ഇങ്ങനെ എല്ലാം തിരിച്ചെഴുതണം പലതായി മാറണം എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നാല് വേദങ്ങളായിട്ട് ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദമായിട്ട് നാലായിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു ഇത്രേ അങ്ങേര് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങേര് തപസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും എടേ നീ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ തപസ്സിന്റെ അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം തപസ് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്ക് പാരവക്കണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തപസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അസുരന്മാരും തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പാരവെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഗവേഷണമാണ് ബുദ്ധിയിൽ ഇതെല്ലാം തപസ്സം തപസ്സിന്റെ മഹത്വം ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വിഷയത്തിന് തപസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ പല വിഷയത്തിലായി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തിയിലും എത്താൻ പറ്റാതെ നമ്മളൊന്നും ഒരുത്തിയിലും എത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തപസ്സല്ല പല ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളെ ചിന്ത ഇപ്പൊ തപസ്സിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ ആത്മീയവും ഇല്ല ഒരു ചുക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ വേദവ്യാസം ഇരുന്ന് ആയിരം വർഷത്തോളം തപസ് ചെയ്യും അതായത് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് എങ്ങനെയാ സൃഷ്ടി നടത്തേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് തന്മാത്രേ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ ജീനുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എത്ര പാടുണ്ട് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ ഒരാശയം കയറി വന്നത് അതായത് നാരായണൻ ആശയ രൂപത്തിൽ കയറി വന്നു നാരായണം വന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയും കഥയെ പറയുമ്പോൾ നാരായണം വന്നു എന്നാണ് നാരായണ നാരായണൻ ബ്രഹ്മമാണ് അരൂപിയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിൽ കയറി വരികയാണ് എന്നിട്ട് എവിടത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു
അവിടെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെപ്പോഴും വീടുണ്ടാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അടുത്ത വീടുകാരെല്ലാം ഒന്നും നോക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുന്നത് പഴയതിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടത്തെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീടെല്ലാം ഒരേമാതിരി ആയി പോകുന്നത് ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഇതിനെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കുരങ്ങന്മാരെ മാറി പിന്നെ അതേ മാതിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാക്കൂല അവർ ബ്രഹ്മവരെ നോക്കി വൈകുട്ടത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പഴയ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഏത് നമ്മൾ വീട് മാറുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചു ഒരു ചാക്ക് കെട്ടിയിട്ട് വേറെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും എൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് അയച്ചിടുന്നത് അപ്പം അതേമാതിരി പഴയ പ്രളയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൈകുണ്ടത്തിൽ കൊണ്ട് നിറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബ്രഹ്മോദയൻ അവിടെ നോക്കി ആ കിടക്കുന്ന ആര് കിടക്കുന്നത് പ്രമോദ് കിടക്കുന്ന അവിടെ വൈകുണ്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രമോദാവിടെ അപ്പം പ്രമോദിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിടാം ഇന്ന ജീൻ കടനയോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിടാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഈ കേൾക്കുന്നവരെ എല്ലാം അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ വർണ്ണനയുണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർണ്ണനയുണ്ട് അതിൽ നമ്മളെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ നിസ്സാരന്മാരല്ല പിന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെ എല്ലാം അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നെ എന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലാതെ എന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അതും നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈശ്വരനെ നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ ഏതിനെ നിർവഹിച്ചു ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ കളിക്കുന്ന ആ ശക്തി ഇനി മനസ്സിലാക്കി ആരെ ബ്രഹ്മത്തെയും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സത്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് അവിടെ നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് എന്നീ കണക്കുകളാലുള്ള തത്വദർശനങ്ങളാലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നു നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് ഈ ഒരു തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടു എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ നാല് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് പുരുഷനും പ്രകൃതിയും അപ്പൊ എല്ലാം ദ്വയമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിലുള്ള ശക്തി വിശേഷത്തെ പുരുഷനായും പ്രപഞ്ചത്തെ സ്ത്രീയായും സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെ അവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ടു പുരുഷനും പ്രകൃതിയായിക്കൊണ്ട് ദ്വയമായിട്ടാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം എല്ലാം കണ്ടത് അപ്പൊ പ്രശ്നം ആദ്യം സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത് ദ്വയമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം ഒരു ദ്വയം വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ ദ്വയം ഉണ്ടാകും അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദ്വയമായിട്ട് ശിവനാണെങ്കിൽ ദ്വയമുണ്ട് അതില് അർദ്ധനാരീശ്വരൻ വിഷ്ണുവിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ദ്വയമായിട്ടാണ് പരിപാടി അപ്പൊ ദ്വയം പ്രകൃ ഒന്ന് ശക്തിയും ഒന്ന് പ്രപഞ്ചവും രണ്ടായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നെ എന്ത് വേണം ഇത് രണ്ടും മാത്രം പോരാ പിന്നെ എന്ത് വേണം മഹത്വങ്ങൾ വേണം അതായത് സയൻസും വേണം സയൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു പരിപാടിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ദ്വയമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാണ് വേദങ്ങൾ സയൻസ് ഇല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒന്നും ഒന്നും എങ്ങനെ ജനിതകനെ അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രഹ്മദേവൻ അപ്പൊ സയൻസ് മുഴുവൻ അങ്ങേര് പഠിക്കണം ആ സയൻസ് മുഴുവൻ അങ്ങേർക്ക് വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം ജ്ഞാനെന്ന അഹങ്കാരവും വേണം അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകണം ബ്രഹ്മത്തിന് അഹങ്കാരമില്ല ബ്രഹ്മം നിർഗുണമാണ് നിർഗുണമായതിനെ കൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടി നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഞാൻ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ സൃഷ്ടി നടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവിടെ പറയുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ എന്ന അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ന അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് വേദം പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താവും എന്നെ പറ്റി ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്യാസിയാവും ഉടുതുണി അടക്കം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വല്ല ഗുഹയിലും പോയിരുന്നിട്ട് ബ്രഹ്മേ ശരണം എന്ന് വെച്ചു അതാണ് സന്യാസി എന്ന് വേദം പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാ
അപ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ വേണം ദ്വയമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കണം പിന്നെന്ത് വേണം സയൻസ് വേണം പിന്നെന്ത് വേണം ഞാൻ എന്ന വികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൃഷ്ടി നടക്കുള്ളൂ ഞാനൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വേണം സാമ്പാറിൽ ചേർക്കേണ്ട ദ്വയമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് പല വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ദ്വയമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദ്വയം തന്നെയാണ് ഒരു ചേർന്നിട്ടാണ് വെണ്ടയ്ക്കയായി മാറുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു ദ്വയമുണ്ട് ഇപ്പൊ ദ്വയമുണ്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അതിന്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് അത് വേണം പിന്നെ ഞാൻ എന്ന ചിന്താഗതിയും വേണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഏത് സൃഷ്ടി വേണ്ടിക്ക് ഇത് നാല് വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം പതിനാറ് വേണം പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും വേണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അഞ്ച് രൂപത്തിലാണെന്ന് നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു തരും അതിനാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എനർജി പിന്നെ ആകാശ അത് കുട്ടികൾ പറയില്ല കര ദ്രവ വാതകത്തിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇപ്പൊ പുസ്തകം കരാണ് എന്റെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കരമാണ് പിന്നെ കണ്ണിലുള്ള വെള്ളം എന്താണ് ദ്രവമാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണ്ടാക്കണ്ട അപ്പൊ അഞ്ചായി പതിനാറത്താണല്ലോ അഞ്ച് പിന്നെയുള്ളത് കണ്ണു മൂക്കുവല്ലം ഉണ്ടെങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റൂ കണ്ടിറ്റേ എന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണു മൂക്കുവല്ലം വേണം അതിനാണ് ക്യാമറയെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണ് മൂക്ക് ഇതെല്ലാം ഉള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം അത് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും കർമ്മം ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കയ്യും കാലും എല്ലാം വേണം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പതിനഞ്ചായി പിന്നെ ഒരു മനസ്സ് എന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയാലേ ബുദ്ധി അപ്പോഴേ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാതവുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ പതിനാറ് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും മനസ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവായി പിന്നെന്ത് വേണം അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ വേണം ഏത് തന്മാത്രകൾ അതെന്താണ് കണ്ണിൽ കാണാൻ സിഗ്നല് വേണം കാഴ്ച വേണം ശബ്ദം വേണം ലൈറ്റ് ശബ്ദം സൗണ്ട് മൂക്കിൽ മണക്കണം വായിൽ രുചിക്കണം കയ്യിൽ സ്പർശിക്കണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള അഞ്ച് തരം സിഗ്നൽ സിസ്റ്റംസും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാരായണനെ വണങ്ങി ആരാ ബ്രഹ്മത്തെ വണങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നാരായണൻ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ഉപദേശ അല്ല നാരായണൻ എന്ത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അതിലെന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ മുമ്പിൽ ഒന്നും ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമായി മാറിയത് അപ്പൊ ആദ്യമുള്ളത് ഒന്നുമില്ലാതപ്പോഴും ഞാനാണുള്ളത് ആരാണ് ബ്രഹ്മമാണുള്ളത് എല്ലാമായി മാറിയപ്പോഴും ഞാനാണുള്ളത് അത് ബ്രഹ്മമാണ് ഇനി എല്ലാം പ്രളയത്തിലൂടെ നശിച്ച് തിരിച്ച് ഇല്ലാതാവുമ്പോഴും ഞാനാണുള്ളത് എന്തൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവത്ര എന്താണ് ഞാനാണുള്ളത് ആരാണുള്ളത് ബ്രഹ്മമാണുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതൊന്നും വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു വലുപ്പമുള്ള ഒരു മാവ് കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന മാവ് ഇങ്ങനെ ഉറ്റി വെച്ചിരിക്കും അത് കുട്ടികളെ കൈമ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കും വേറെ മൂലക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കും വേറെ മൂലക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കും വേറെ മൂലം പല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും വലിയൊരു അരിമാവ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചിട്ട് ഒരു കുരിശു അരി വേണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ചില ഓം മാരി ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഒരു റോഡ് മാരി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പൂ മാരി ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷീനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചാന്ദ്രക്കല ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അരിമാവ് എടുത്ത് കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ എന്താണ് അരിമാവാണ് ഇതിനെ പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ ഞമ്മക്ക് നോക്കുമ്പോ പ്രളയമായി എ
കുഴച്ചിന് പിന്നെയും ചാവത്തെ അവസാനം ഉള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും വേർപ്പെടാതെയല്ല നമ്മളെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഓരോ അംശമാണ് അത് കുരിശുമാരിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വയറും എല്ലാം അതിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഏത് ഈ വലിയ അരിമാവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവ് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയും പ്രവേശിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഈ മാവ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും അത് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പ്രവേശിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അതിന് ഇങ്ങനെ ഉറ്റൂറ്റിയാക്കിയതാണ് അല്ല അതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും അതിനില്ല അത് ആദ്യം തന്നെ മാവില് ഉണ്ട് അത് എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ തത്വം ഇത് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഏത് ഈ ശാസ്ത്ര തത്വം എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവതാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവ് നാരദന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നാരദ പിന്ന ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു വേദവ്യാസന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൈമാറി വന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൈമലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അധ്യായം ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആ ഒരു തത്വം അടിസ്ഥാന തത്വം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു